వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఒక సింపుల్ స్ట్రాటజీ నేర్చుకుందాం ఓకే నాకు చాలామంది నుంచి రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయండి అంటే ఇంట్రాడే గురించి ఇట్లా ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పండి ఏదన్నా ఈ సింపుల్గా ఉండేది ఈజీగా ఉండదు అని చెప్పేసి సో జనరల్గా స్ట్రాటజీస్ అంటూ ఏవి ఉండేవండి ఓకే సో ఇండికేటర్స్ మీరు అన్నీ నేర్చుకున్నాక తర్వాత ఏవి ఎప్పుడు వర్కౌట్ అయితే అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఇండికేటర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో వాటిని యూజ్ చేసి మీ ఓన్గా మీరు స్ట్రాటజీ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది సో ఈజీగా మీరు ట్రేడ్ చేయవచ్చు ఓకే సో ఎనీవేస్ ఇక్కడ కొంచెం కొందరు అడగడం వల్ల నేను ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీ కోసం అని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్ ఇక్కడ నేను రిలయన్స్ ఛార్జ్ తీసుకున్నానండి ఓకే సో ఈ స్ట్రాటజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిఫ్టీన్ థర్టీ మినిట్స్ ఓకే వర్క్ అయితే వన్ అవర్లో వర్క్ అవ్వచ్చు ఓకే సో కంపల్సరీగా వన్ అవరు థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ చార్ట్ కొంచెం కరెక్ట్గా చూసుకోండి మూడిట్లలో చూసుకున్న తర్వాత అప్లై చేయండి ఈ స్ట్రాటజీ ఓకే సో డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏమేమి ఇండికేటర్స్ తీసుకోవాలో నేను చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను రిలయన్స్ చార్ట్ తీసుకున్నాను ఓకే సో దాంట్లో థర్టీ మినిట్స్ చార్ట్ సో థర్టీ మినిట్స్ చార్ట్ తీసుకుంటాను రైట్ సో ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ వచ్చేసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి ఓకే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇక్కడ తీసుకుంటాను చూడండి మూడు మూడు తీసుకుంటున్నాను మూడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి దాని వాల్యూ లెంత్ ఎంత ఉండాలంటే ఒకటి ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఇది బ్లూ కలర్ చేస్తు అది గ్రీన్ కలర్లో చేస్తున్నాను ఓకే సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇందాక తీసుకున్నది ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే సో దీనికి ఏం చేద్దాం బ్లూ కలర్ ఇది ఓకే సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే రెడ్ కలర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయో మనకు తెలుసు ఓకే సో ఇక్కడ ఎప్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఎలా మూమ ఎలా మూమెంట్ ఇస్తాయి ఎలా సిగ్నల్ ఇస్తాయి తెలుసు కదా ఎప్పుడైనా కూడా చిన్న మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది తక్కువ వాల్యూ ఉన్న మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది పెద్ద మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్అవుట్ ఇస్తూ వెళ్ళింది అనుకోండి అప్పుడు ట్రెండ్ చేంజ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఇన్ కేస్ డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అనుకోండి డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది మార్కెట్ పడిపోతుంది అని స్టాక్ పడిపోతుంది అని చెప్పేసి అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అనుకోండి మార్కెట్ పెరుగుతుంది ఓకే అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది మార్కెట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది స్టాక్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి మనము గుర్తుపడతాం ఓకే అది ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను ఇది ఓకే సో ఇది ఏమంటారంటే ఫిఫ్టీన్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మూవింగ్ యావరేజ్ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే సో ఇవి ఈ రెండు అనేవి టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్ అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అనుకోండి అది అప్ ట్రెండ్ మార్కెట్ పెరుగుతుంది డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే మనకు మార్కెట్ పడిపోతుందని ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఇవి ఎలా వర్కౌట్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి నేను రిలయన్స్ చార్జ్ తీసుకున్నాను థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఎప్పుడైతే మనకు తెలుసు అన్ని మూవింగ్ యావరేజెస్ ఒక దగ్గరికి వచ్చాయనుకోండి ఒక దగ్గర క్లబ్ అయి అయిపోయినాయి అనుకోండి ఓకే సో అప్పుడేంటి మార్కెట్ ట్రెండ్ రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపడాలి కదా అంతే కదా ఏం జనరల్గా అయితే మూవింగ్ యావరేజెస్ ఎలా వర్క్ అయితే అలా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్లో అంత ఈజీగా వర్కౌట్ కాదు ఈ స్ట్రాటజీ ఓకే సింపుల్గా మనకి ఇంట్రాడే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి ఇది వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది రేంజ్ బౌండ్లో అక్కడక్కడ చిన్న కొట్టుకుంటూ మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే సో ఇది థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ అవరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అన్నిట్లలో చెక్ చేసుకుని అప్పుడు మీరు ప్రొసీడ్ కాండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి ఇక్కడ చూడండి మార్ మార్కెట్లో ఇక్కడ చూడండి ప్రైస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మూడు ఒక దగ్గరకు వచ్చేయండి ఇక్కడ ఈ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫ్లాట్గా ఉంది ఫ్లాట్గా ఉంది అన్నప్పుడు ఏంటి అర్థం ఇక్కడ మార్కెట్స్ రేంజ్ బౌండ్లో ఉంది అని 
ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మార్కెట్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది చూడండి బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే చూడండి పైకి వెళ్ళిపోయింది ఫస్ట్ ఏది వెళ్తుంది ఫిఫ్టీ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది తక్కువ తక్కువ మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే లో మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అంతే కదా అదేంటి అది గ్రీన్ కలర్లు పైకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి తర్వాత ఏంటి ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చి పైకి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత చూడండి ఫాస్ట్గా వెళ్తూనే ఉంది వెళ్తూనే ఉంది వెళ్తూనే ఉంది ఓకే సో మరి మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు బై చేస్తే ఇక్కడ బై చేయొచ్చు బై చేసి స్టాప్ లాస్ అనేది మీరు ఈ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో పెట్టేసుకోవచ్చు లేదా ఆ రోజు డే లో ఎంత ఉందో దానికంటే ఒక వన్ పాయింట్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకొని బై చేయొచ్చు ఇక్కడ బై చేస్తే చూడండి ఇట్లా రైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు రైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ చూడండి సపోర్ట్గా మనకి టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ కానీ అది పట్టేసుకుంది చూడండి అంతే కదా జన్ జనరల్గా మనకు తెలుసు కదా టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేవి సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్గా యూజ్ అవుతాయని సో ఇక్కడ చూడండి ఇక స్టా మంచి సపోర్ట్కి ఇచ్చేసి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయింది చూడండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది దూరంగానే ఉంది ఓకే ఇవి కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయింది కదా సో అప్పుడు ఏంటి అది మార్కెట్ రివర్స్ అవుతుందని కాదు ఎప్పుడైతే చెప్పాను కదా ఎప్పుడైతే మూడు ఒక దగ్గరికి వచ్చాయనుకోండి ఓకే అప్పుడు అది మార్కెట్ రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి బట్ ఇది ఇక్కడ దాగరకు వచ్చింది కానీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయింది ఇమీడియట్లీ చూడండి ఇది రాలేదు ఇది ఇన్ కేస్ ఇట్లా ఇది వచ్చి బ్రేక్అవుట్ కిందికి ఇస్తే అప్పుడు డౌన్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా సో ఇది ఏమైతుంది లేకుంటే సపోర్ట్గా యూజ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మూడు ఒక దగ్గరకు వచ్చాయి చూడండి ఓకే మూడు దగ్గరకు వచ్చాయి కానీ ఏమైంది ఇది స్ట్రేట్గా ఉంది టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఎక్స్పెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ స్ట్రేట్గా ఉందంటే ఏంటి రేంజ్ బౌండ్లో ఉంది అని ఓకే బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ థర్టీ మినిట్స్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీ మూవింగ్ యావరేజ్ అది మనకు బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది ఇక్కడ కదా ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది మార్కెట్ పెరుగుతుంది చూడండి అలానే టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా కొంచెం పైకి వెళ్తుంది అంటే ఏంటి అది మంచి స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ మూమెంట్లో ఉందని మీరు ఇక్కడ బై చేసి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ థర్టీ త్రీ ఉంది కదా ట్వెల్వ్ ట్వంటీ కింద అక్కడ బిలో పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే లేదా డే లో కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకోవచ్చు మీరు ట్రై రైడ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఓకే బుల్లిష్గా మళ్ళీ ఇది ఎప్పుడు రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటే ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఈ మూడు ఒక దగ్గరికి వస్తున్నాయంటే మీరు స్టాప్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి ఎగ్జిట్ కాండి ఓకే సో ఇది ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే థర్టీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో వర్కౌట్ అవుతుంది అలానే వన్ అవర్ కూడా ఒకసారి చార్ట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఒక వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్కి ఒకసారి చార్జ్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు పొజిషన్ తీసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ వన్ మా వన్ అవర్ చార్ట్ చూడండి సో వన్ అవర్ చార్ట్ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి వన్ అవర్ చార్ట్ దగ్గర కూడా చూడండి మూమెంట్ ఎట్లా ఇచ్చింది చూడండి మూడు ఒక దగ్గరకు వచ్చాయి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చేసింది పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది దగ్గరకు వస్తుంది దగ్గరకు వస్తుంది ఇక్కడ వరకు దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ వరకు దగ్గరకు వచ్చింది అప్పుడు ఏంటి రెండు రెండు రివర్స్ అయిపోయింది చూడండి అంటే పై పైకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకొన్ని కొంత వరకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే ఇవి మళ్ళీ మూడు దగ్గరకు వచ్చేవరకు సో మనం ఇక్కడ స్టాప్లో ఇక్కడ బై చేసి ఉంటే స్టాప్లో ఇక్కడ పెట్టేసుకుని చూడు ఇదంతా మీరు బై చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు ఇన్ కేసు ఇక్కడ పడినా కూడా మనది ప్రాబ్లం కాదు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అని అంటే మనకు టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇంకా దగ్గరికి రాలేదు చూడండి ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా వీటి రెండింటి దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గరకు వస్తే అప్పుడు మనం డ్రాప్ కావాలి ఇక్కడ చూడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకు డ్రాప్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి అట్లా మళ్ళీ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు అట్లా సో ఇది ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అయింది ఇక్కడ మా డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అట్ కావాలి కన్సల్టేషన్ బట్ ఎనీవేస్ మీరు దగ్గరకు వస్తే మాత్రం ఎగ్జిట్ కావాలి సో ఇది చాలా సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఇంట్రాడేకి బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఏంటంటే మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ 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 ఇంకొక ఇండికేటర్స్ వేరే ఆర్ఎస్ఈగో ఎంఎస్ఈడి అట్లాంటివి కూడా యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం యాక్యురేట్గా
రేంజ్ బౌండ్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే సో అక్కడ మళ్ళీ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకేంటి లో మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది తక్కువ మూవింగ్ యావరేజ్ అది పెద్ద మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్అవుట్ తీసుకుంటూ వెళ్తుంది అప్ సైడ్ కావచ్చు డౌన్ సైడ్ కావచ్చు అప్ సైడ్ ఇస్తే అప్ సైడ్ బుల్ ఇష్యూ డౌన్ సైడ్ ఇస్తే బియర్ ఇష్యూ అంతే కదా మూవింగ్ యావరేజ్ కాన్సెప్టే అది సో ఇట్లా సో అందుకే చూడండి ఇది గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడికి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది బట్ ఏమైంది బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది కానీ ఇమీడియట్లీ దీని దగ్గర రాకుండా పడిపోయింది సో అలా ఎందుకే మనకి టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది స్టాప్ లాస్ ఐ మీన్ సపోర్ట్గా మంచి సపోర్ట్గా మంచి రెసిస్టెన్స్గా యూజ్ అవుతుంది అప్ సైడ్ మంచి సపోర్ట్గా యూజ్ అవుతుంది డౌన్ సైడ్ వెళ్తే రెసిస్టెన్స్గా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కనుక మీరు బై చేసి ఉంటే ఒక రేంజ్లో వచ్చేది ఇక ఇక్కడ చూడండి మూడు దగ్గరికి వచ్చేసి కొట్టేసి పైకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి బట్ ఇది ఇక్కడ దగ్గరికే రాలేదు చూడండి మేము ఇంకా హైట్ చేస్తు ఉండవచ్చు ఓకే ఇది ఇక్కడ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ దగ్గర దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రివర్స్ అయిపోయింది అట్లా ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టెన్స్గా అయింది మళ్ళీ సో ఇట్లా ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీన్ థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇది మీకు వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇంట్రాడేకి సంబంధించి ఓకే సో ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే 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 ఇంకొన్ని ఇండికేటర్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా ఇంకొంచెం అక్యురేట్ సిగ్నల్ వస్తుంది మీరు ట్రేడ్ చేయవచ్చు ఈజీగా సో ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అలైజ్ చేయడమైనా ఏదైనా ఓకే సో అందుకే కొంచెం స్లో స్లోగా చేస్తూ ఉండండి అట్లా వే కొన్ని 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 ఇండికేటర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉండండి అప్పుడు మీకు ఈజీగా వచ్చేసి ఊరికే కళ్ళ ముందు ఇట్లా చూసి మీరు చెప్పొచ్చు ఇలా ఎక్కడ పోతుందని ఓకే సో ఇది ఇవాళ ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ గురించి ఈ మల్టిపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ గురించి ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో దీని ఏమంటారంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ బ్రేక్అవుట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఈఎంఐ బ్రేక్అవుట్ అని చెప్పేసి స్ట్రాటజీ అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఇంటర్డే వాళ్ళ కోసం ఓకే